எண்ணியை எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறின் எனும் வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்கு கிணங்க உலகெங்கும் உள்ள தமிழறிந்த அத்துணை பேரும் திருக்குறள் அறிந்து அதன் பொருள் உணர்ந்து வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்ற தனியாத தாகத்தோடு உருவாக்கப்பட்ட ஏ பி சி மேட்ரிக்ஸின் பொங்கல் ஒலிம்பிக்ஸில் ஐ டி சி விருது பெற தளத்தில் இருக்கும் உங்கள் அத்துணை பேரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பு உறவுகளே இது உங்களை நிகழ்ச்சிக்கு அடித்துச் செல்கிறேன் அன்பும் மரணும் உடைத்தாயின் நில் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்பார் வள்ளுவ பெருந்தகை அன்பான வாழ்க்கை அறம் செய்து வாழும் வாழ்க்கை அதுவே பண்பும் பயனும் உள்ள வாழ்க்கையாகும் அதை போலத்தான் தமிழறிந்தால் போதாது அதன் பொருள் உணர்ந்து திருக்குறள் கற்று அதன்படி வாழவும் வேண்டும் அதை ஒரு விளையாட்டாக போட்டி முனைப்போடு உட்கொள்வமே ஆயின் கற்கும் ஆர்வம் பெருகுவதோடு மனதை விட்டு அகலாமலும் இருக்கும் அப்படித்தானே திறமை மிக்கவர் பலர் இருப்பினும் களமிறங்க பிறந்தவர் மிகச்சிலரே அந்த மின்னல் கீச்சுகளாக அணிதிரண்டிருக்கும் தமிழ் தாரகைகளே இதோ உங்களுக்கான போட்டியின் விதிமுறைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏ பி சி என்று உலகில் உள்ள தமிழறிந்த அத்துணை பேரும் மூன்று அணிகளாக பிரிந்து கொள்ளுங்கள் இதில் பெயர் பதிவு செய்த முதல் பத்து பேர் மட்டுமே ஏ அணியில் ஐவர் பி அணியில் ஐவர் என்று தளத்தில் விளையாட தயாராக இருப்பர் சி அணியில் இருந்து வினா தொடுக்கப்படும் வினா ஒரு குரலாக இருக்கும் அவர்கள் சொல்லும் சி அணியினர் குறிப்பிடும் திருக்குறள் எங்கே இருக்கிறது என்பதை கைட்ஸ் எனும் வரிசையில் ஐந்து எண்களாக ஏ அல்லது பி அணியினர் வெளிப்படுத்துவர் குறுகிய காலத்தில் மிக சரியான விடை பகின்றவர்களுக்கு மதிப்பெண் புள்ளிகள் வழங்கப்படும் சான்றாக துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை இது சி அணியினர் அளிக்கும் வினாவாக கொள்வோம் இப்பொழுது ஏ அணியில் அல்லது பி அணியில் இருப்பவர்கள் விடை பகர வேண்டும் எப்படி என்றால் கைட்ஸ் என்ற வரிசை என்று நான் முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் கைட்ஸ் என்பது கே என்பது குரலை குறிக்கும் ஐ என்பது அதிகாரம் அதாவது குறிப்பிட்ட குரல் எந்த அதிகாரத்தின் எத்தனாவது குரல் என்பதை குறிக்கும் கே என்பதில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்களில் எத்தனாவது குரல் என்பதையும் இரண்டாவதாக குறிப்பிடப்படும் ஐ என்பது இண்டெக்ஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டு குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தில் எத்தனாவது குரல் என்பதையும் மூன்றாவதாக உள்ள டி என்பதை டைட்டில் என்று எடுத்துக்கொண்டு அதிகாரம் எத்தனாவது அதிகாரம் என்பதையும் நான்காவதாக இருக்கும் இ என்பதை எக்ஸ்டென்ஷன் என்று எடுத்துக்கொண்டு எந்த இயல் எத்தனாவது இயல் என்பதையும் ஐந்தாவதாக சொல்லப்படும் எஸ் என்பதை செக்ஷன் என்று புரிந்து கொண்டு எந்த பாலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது எத்தனாவது பாலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை இந்த குரல் முதலில் கே குரல் எண் குறிப்பிடுகிறோம் அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாவில் இது பன்னிரண்டாவது குரலாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அடுத்து ஐ எனப்படும் இண்டெக்ஸ் அங்கே இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இரண்டாவது குரலாக அது இடம்பெற்றிருக்கிறது முதலில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாவில் பன்னிரண்டாவது குரல் இரண்டாவது குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தில் இரண்டாவது குரல் மூன்றாவது டைட்டில் என்ற அதிகாரத்தில் எத்தனாவது அதிகாரம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் முதலில் கடவுள் வாழ்த்து இரண்டாவதாக உள்ள வான் சிறப்பில் இது இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே அதிகாரம் எண் இரண்டு நான்காவது எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது இயல் நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இயல் எண் ஒன்று பாயிரவியல் ஆக ஒன்று என்ற எண்ணை அங்கே குறிப்பிட வேண்டும் ஐந்தாவதாக செக்ஷன் என்ற இடத்தில் பாலை குறிப்பிட வேண்டும் இது அறத்து பால் ஆகிய முதல் பாலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக இந்த துப்பார்க்கு துப்பாக்கி என்ற குரட்பாவுக்கான சரியான விடை முதலில் பன்னிரண்டு அதாவது கே பன்னிரண்டு ஐ இரண்டு டி இரண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் இ ஒன்று எஸ் ஒன்று பன்னிரண்டு இரண்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று என்ற ஐந்து எண்களை முதலில் எந்த அணி பதிவு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு போட்டியில் வென்றதற்கான மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்
இந்த புள்ளிகளை போட்டி முடிவில் யார் அதிகம் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்படுவர் அன்பு உறவுகளை உலகெங்கும் உங்கள் இருளத்தில் இருந்தபடியே ஆண்டு முழுவதும் குரலோடு விளையாட உருவாக்கப்பட்ட அருமையான ஒரு வாய்ப்பு தவறவிடாதீர்கள் தமிழறிந்த ஒவ்வொருவரும் திருக்குறள் அறிந்து கற்று உணர்ந்து அதன்படி வாழவும் வேண்டும் என்ற பேரவாவோடு உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பொங்கல் ஒலிம்பிக்ஸில் கலந்து கொள்ள வருக வருக என்று வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி